Bugün 9-cu sinif güvə nəşriyyatından natural ədədlər mövzusunun suallarının izahına baxacaq. Baxırıq sual 1. Rəqəmləri fərqli olan ən kiçik 4 rəqəmli cüt ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Qaydi əsasən, rəqəmləri fərqli olan ən kiçik 4 rəqəmli ədəd 1023-dür. Amma bizdə şərtdə bu ədədin cüt olduğu qeyd olunub. Ona görə də biz bu ədədi cüt edinmək istəyiriksə 1024 yazacaq. Bizdə isə bu ədədin rəqəmləri cəmini istəyir. Yəni 1, 0, 2, 4. Bu isə 7-dir. Yəni C variantı. Baxırıq sual 2. 34567 ədədində neçə yüzlük var? Mərtəmə vaatlərinə baxaq. Təklik, onluq, yüzlük. Bizdə yüzlük deyir deyə yüzlüyü və ondan əvvəlki ədədləri götürürük. Olur 345. İkinci yolda var. Belə ki, ikinci yol bu cürdür. Yüzlük dediyinə görə 100 yazırıq. Yüzün 2 sıfırı var. Deməli, verilmiş ədəddən sondan sıfırların sayı qədər rəqəmi siləcəyik. 2 sıfır var, 2 rəqəm silirik. Olur 345. Yəni, B variantı. Baxırıq, qısal 3-ə. 45612 ədədində neçə yüzlük var? 100 deyir. 100-də 2 sıfır var. Deməli, verilmiş ədədin sonundan 2 rəqəmi siləcəyik. Olacaq 456. Bu isə B variantıdır. Baxırıq, qısal 4-də. A, B üstü xət bərabərdir. 3 A üstü gəlir 2 B olarsa A və B cəmini tapın. Biz qeyd etdik ki, əgər A, B 2 rəqəmli ədədin üzərində xət varsa, bunun açılışı düsturu 10 A üstü gəl 1 B şəklindədir. Bunun səbəbi, burada B təklik A 10-luqdur. Təklik dedikdə 1, 10-luq dedikdə 10 nəzərdə tutulur. Buna uyğun olur 10 A üstü gəl 1 B. Bu düsturu əsasən 4-cü misalı həll edirik. A, B üst xətin əvəzinə düsturunu yazırıq. Yəni, 10 A üstə gəl 1 B. Sağ tərəf olduğu kimi qalır. Yəni, 3 A üstə gəl 2 B. Daha sonra A-ları bir tərəfə, B-ləri bir tərəfə yığacaq. Bunun üçün kiçiyi böyüyün yanına gətirmək lazımdır. Məsələn, 10 A, 3 A. 3 A kiçik olduğuna görə 10 A-nın yanına gələcək. 3 A-nın işarəsi qarşısında yoxdursa, bu müsbət deməkdir. Yerini dəyişirik deyə mənf olacaq. Eyni ilə 1 B, 2 B. 1B kiçi olduğuna görə 2B-nin yanına gələcək. 1B-nin işarəsi müsbətdir, yerli dəyişdiyi geç çıx olacaq. Olur, 7A bərabərdir 1B-yə. Buradan alırıq ki, A 1-dir, B isə 7-dir. Bizdən isə bunların cəmini istəyir, yəni A üstə gəl B-ni. Biz A-nı 1, B-ni 7 tapdıq. Cəmi tapanda 1 üstə gəl 7, 8. Bu isə B variantıdır. Baxırıq, sual 5-ə. Sual 4-lə eynidir. İlk öncə A, B-nin açılışını yazırıq. Yəni, 10 A üstə gəl 1 B. Sağ tərəf olduğu kimi qalır. Yəni, 5 A üstə gəl 2 B. 5 A-nı 10 A-nın yanına, 1 B-ni də 2 B-nin yanına gətirir. Olur, 10 A çıxılsın 5 A. Bərabərdir 2 B çıxılsın 1 B. Alırıq ki, 5 A bərabərdir 1 B. Yəni, buradan A 1-ə, B də 5-ə bərabərdir. Bizdə isə bunların hasilini istəyir. Yəni, 1 vurulsun 5. Bu isə edir 5. Yəni, A variantı. Baxırıq, sual 6-ya. A, B üstə gəl, B, A bərabərdir S3 olarsa, A, B, 2, S cəmini tapın. Kir verik bizdə. A, B-nin üzərinə B, A-nı gəlir və sonda S3 alır. Kir verik. B-nin üstə A gəlib, 3 edib. Daha sonra isə A üstə gəl, B yazdır. Biz bilirik ki, toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Yəni, B üstə gəl A 3-dürsə, A üstə gəl B də 3 olacaq. Bizdə isə A üstə gəl B-ni S qeyd edib. Deməli, A üstə gəl B S-dir və A üstə gəl B 3-dür. Deməli, burdan alır ki, S 3-dür. Bizdə isə A üstə gəl B üstə gəl 2 S-ni istəyir. A üstə gəl B-nin əvəzinə 3, S-nin əvəzinə də 3 yazanda alırıq. 3 üstə gəl 6, yəni 9. Baxırıq sual 7-yə. A tam 100-də B isə, bərabərli 1 üstə gəl 2-də 1 üstə gəl 50-də 3 olarsa, A, B, C cəmini tap. Kir verik, biz bu ifadəni necə oxuruq? A tam 100-də B isə, yəni biz bunu oxuduğumuz şəkildə yazıq. A tam 100-də B isə. İndi fikir verik. Biz bərabərliyin sol tərəfini bu cür yazdıq. İndi bərabərliyin sağ tərəfinə baxaq. Burada məxrəc 100-dür deyə sol tərəfdə. Sağ tərəfdəki məxrəcələrdə 100-ə gətirək. Yəni, 1 üstə gəl, 2-də 1 üstə gəl, 50-də 3-ün 
Her iki kəsin de məxrəcini yüzə getirək. 2 idi yüzə getirmek için 50 bırak. 50 idi yüzə getirmek için 2 bırak. Olacaq bir üstü gel. Yüzde 50 üstü gel. Yüzde 6. Bu da olur. Bir tam yüzde 50 6. İndi fikir verik. Bu ifade ile bu ifade. Tam ise A'dır. Tam ise 1'dir. Demek A 1'dir. B, C de 56'dır. Demek ki, B, C de 56'ya beraber. Buradan alırıq ki, B, 5, C de 6'dır. Bizden ise bunların cemini istedir. Yeni A üstüne gel, B üstüne gelse. A'nı tapdıq 1, B'ni 5, C'ni ise 6. Bu ise edir 12. Yeni Y variantı. Baxırıq sual 8'e. Aşağıdakilerden hansı doğrudur? Burada T tek edildi. C ise cüt edildi bildirir. Biz bu variantlardan hansının doğru olub olmadığını yoxlama istedik isə vermiş tek ve cüt edilen yerine ədədler verir. Yeni tek ədəd olarak götürük 3, cüt ədəd olarak da götürük 2. A variantına baxırıq. Tek ədəd üstüne gel cüt ədəd. Yeni 3 üstüne gel 2. Edir 5. Yeni tek edir. Ama biz de cüt yazıb. Demek A variantı yanlışdır. B variantı. Tek vurulsun tek. Tek 3 götürmüştür. 3 vurulsun 3, 9. Edir tek ədəd. Ama biz de cüt verir. Demek ki səhvdir. Baxırıq C variantına. Tek edad, üstü gel, cüt edad. Edi, 5. Alındı tek edad. Burada da tek edad yazıb doğrudur. Digər variantlar da baxaq. D variantında tek vurulsun cüt. Yəni 3 vurulsun 2. Edir 6. Bu isə edir cüt. Burada isə tek yazıb. Demek ki yanlışdır. Y variantı. Tek edad, üstü gel, tek edad. Yəni 3 üstü gel, 3. Edir 6. Bu da cüt edad. Bizdə isə T, yəni tekdir. Demek ki doğru variant C variantıdır. Baxırıq sual 9'a. Aşağıdakilerden hansı enin bütün natural kıymetlerinde tekdir? Bunu tapmaq için en kıymet verir. Tutaq ki en 2'dir. A variantını yoxlayalım. En kvadratı üstüne gel en. Enin yerine 2 yazdık da olur. 2'nin kvadratı üstüne gel 2. Yəni 4 üstüne gel 2. 6. Bu isə cüt edatdır. Bizden isə tek istir. Demek A variantı değil. Baxırıq B variantına. Enin kvadratı üstüne gel 2. Yəni 2'nin kvadratı üstüne gel 2. Vurulsun 2. Bu isə 4 üstüne gel 4. Yəni 8. Bu da cüt ədəddir. Bizden ise tek istir. C variantına baxırıq. 2 en üstüne gel 1. Yeni 2 vurulsun 2 üstüne gel 1. Bu ise edir 5. Yeni tek ədəd. Bizden de tek istir. Demek bu variant doğrudur. Digər variantlar da baxaq. 4 en üstüne gel 2. Enin yerine 2 yazsaq olur. 4 vurulsun 2 üstüne gel 2. Yeni 10. Bu da cüt ədəddir. Y variantına baxırıq. En kvadrat üstüne gel. En üstüne gel 2. Yerine 2 yazdık da alırıq. 2'nin kvadratı üstüne gel 2, üstüne gel 2. Yeni 8. Bu da cüt ədəddir. Bizden tek istirdi. Tek isi variantıdır. Baxırıq sual 10. En tek ədəd olarsa aşağıdakilerden hansı cüttür? Geyd olunub ki, en tek ədəd. En özümüzden bir tek ədəd kıymet verir. Olsun 3. Hansının doğru olduğunu tapmak gerekse variantlarda enin kıymetini yerine koyup yoxlayacak. A variantı. En üstüne gel 3. Yeni 3, üstüne gel 3. Edir 6. Cüt ədəddir. Daha sonra 3'ün kvadratı üstüne gel 2. Yeni 9 üstüne gel 2. 11 tek edildir. Daha sonra 3'ün kubu 27 tek edildir. Daha sonra 2 vurulsun 3 üstüne gel 3. Bu ise edir 9 tek edildir. 3 vurulsun 3 üstüne gel 2. Yeni 3 vurulsun 5 15 tek edildir. Bizden cüt edildi istirdi. Cüt edildi bizde 6 A variantıdır. Baxırıq sual 11'e. A üstüne gel 2 cüt düzü aşağıdakilerden hansı tekdir? Geyd olunur ki, A üstüne gel 2 cüttür. A yüzümüzden kıymet verir. A olsun 1. Onda A üstüne gel 2 növbəzine 1 üstüne gel 2 olacaq. Bu ise deyicek 3. 3 ise tek edin. Bizde ise şartta geyd olunur ki, bu cüt olmalıdır. Demek ki, A'nın yerine 1 götürmeyecek. A'nın yerine 2 yazsaq, olacaq 2 üstüne gel 2, 4. Bu ise deyicek cüt. Demek ki, A'nın növbəzine 2 götürmelik. İndi ise bütün variantları yoxlayaq. A'nın yerine 2 yazdık da A variantı alır ki, 2'nin kvadratı 4 cüt edin. B variantı A'nın kubu, yəni 2'nin kubu 8 cüt edin. C variantı A'nın kvadratı üstüne gel 1'in əvvəzini yazacak. 2'nin kvadratı üstüne gel 1, yəni 5 tek edin. Daha sonra A'nın özü 2. Y variantı da A'nın kubu, yəni 2'nin kubu üstüne gel 2. Bu da edir 10 cüt edin. Bizden tek edin istirdi. Tek edin ise C variantıdır. Baxırıq sual 12. Aşağıdakilerden hansı həm tek, həm də cüt ola bilər? Bu zaman enə bir dəfə tək, bir dəfə də cüt qiymət verəcək. Tək olaraq bir dəfə 1, cüt olaraq da bir dəfə 2 qiymətini verir. İndi isə variantlara baxaq. 
A variantına birinci tek edet veririk. Yani 1 olur. 1'in kubu üstüne gel 5. Yani 6 cüt edet oldu. İndi seninin 2 kıymetini yazar. Bu olacak 2'nin kubu üstüne gel 5. Yani 8 üstüne gel 5. 13 tek edet. Kir verik. Həm cüt, həm də tək qiymətini aldı. Digər variantları da yoxlayaq. B variantı da eynin əvvəzində 1 yazacaq. 1 yazacaq. Olacaq 2 vurulsun 1, üstə gəl 4, yəni 6. İndi 2 yazacaq. Olacaq 2 vurulsun 2, üstə gəl 4, yəni 8. Hər ikisi də cüddür. Baxırıq C variantına. Eynin yerinə 1 yazırıq. Olur 7, yəni tək. Eynin yerinə 2 yazırıq. Olur 13, yəni tək edəd. Daha sonra D variantı. Eni yerinə 1 yazdıqda 1 üstə gəl 1, 2, 2 yazdıqda 2-nin kvadratı üstə gəl 2, 6. Hər ikisində də cüt oldu. Y variantında da eni yerinə 1 yazdıqda 1 üstə gəl 3 vurulsun 1, 4, 2 yazdıqda da 2 üstə 4, üstə gəl 3 vurulsun 2. Yəni 16 üstə gəl 6, 22. Hər ikisində də cüt alır. Bizdə isə şərtdə həm tək, həm cüt olsun deyirdi. Həm tək, həm cüt A variantı da alırdı. Baxırıq sual 13-ə. 7 üstə gəl 5 üstü 5 tək, 3 B üstə gəl 5 üstü 3 isə cüt ədəd olarsa aşağıdakılardan hansı cüddür? 2 verik. Birinci mötərizədə 2 dəyişən var, yəni həm A, həm B. İkinci mötərizədə isə sadəcə 1 dəyişən var, B. Ona görə biz ikinci mötərizəyə birinci baxıq. Yəni 3 B üstə gəl 5 mötərizə kubu. Bizə qeyd olunur ki, bu ədəd cüddür. Əgər ədədin kubu cüddürsə, deməli ədədin özü də cüddür. Yəni 3 B üstə gəl 5 də cüt ədəd olmalıdır. B-yə özümüzdən qiymət verək. Tutaq ki, 1. Onda olacaq 3 vurulsun 1, üstə gəl 5, yəni 8. Bu isə cüt ədəd edir. Amma B-yə 2 qiymət versəydim, olacaq da 3 vurulsun 2, üstə gəl 5, 11, tək ədəd. Bizə isə cüt olduğunu qeyd etmişik, ona görə biz B-nin əvəzinə 1 götürəcəyik. B-ni 1 tapdıq. İndi baxırıq birinci mötərizəyə. 7A üstə gəl B, mötərizə üstü 5. B-ni 1 tapdıq ki, yerinə yazırıq 1. Bizdə qeyd olunur ki, bu ədəd təkdir. Əgər ədədin üstü 5 təkdirsə, deməli ədədin özü də təkdir. Yəni, 7 üstə gəl 1 tək ədəddir. Burada A-nın yerinə qiymət verik. A-nın yerinə 1 yazsaq olur, 7 vurulsun 1 üstə gəl 1, yəni 8. Bu isə cüt edir. Bizə isə tək lazımdır. Deməli, A-nın yerinə 1 götürməyəcək. 2 yazanda salırıq, 7 vurulsun 2 üstə gəl 1, yəni 15. Bu isə tək ədəd edir. Deməli, A burada 2-dir. Beləliklə, burada B-ni 1, A-nı 2 tapdıq. Bizdə isə soruşur ki, aşağıdakılardan hansı cüt ədəddir? Deməli, verilmiş variantlarda A və B-nin qiymətini yerinə yazmalıyıq. Beləliklə, A-nın yerinə 1 yazırıq, da doğrusu A-nın yerinə 2 yazırıq, B-nin yerinə 1. Olur, 4 üstə gəl 1, 5, tək ədəd. B variantı. A-nın yerinə 2, B-nin yerinə 1. Olur, 8 üstə gəl 1, 9, tək ədəd. A-nın yerinə 2, B-nin yerinə 1. Olur, 3. Tək ədəd. Daha sonra. A-nın yerinə 2, B-nin yerinə 1. 3. Tək ədəd. B-nin yerinə 1, A-nın yerinə 2 edir. 4. Cüt ədəd. Bizdən də soruşurdu ki, hansı cüt ədədir? Kir verdi ki, bizdə 4, yəni Y variantıdır. Baxırıq sual 14-a. En natural ədəd olarsa... Bu şərtdə ödəyən neçə tək ədəd var? Bizdə qeyd edib ki, en natural ədəd. Ona görə enə özümüzdən bir qiymət verək. Olsun en 1. Onda bu ifadə, yəni x böyük bərabərdə enlə kiçik bərabərdə en üstə gəl 9-da enin yerinə 1 yazsaq, olacaq ki, en böyük bərabərdə 1-dən, kiçik bərabərdə 1 üstə gəl 9-dan, yəni 10-dan. Bizdə isə bu aralığa daxil olan tək ədədlər istəyir. 1-dən 10-a qədər tək ədədlər 1, 3, 5, 7 və 9-dur. Sayı isə 5-dir. Bu isə D variantıdır. Sual 15-də 14-lə eynidir. Burada da enin yerinə 1 yazıq. Olacaq, x böyükdür 1-dən, kiçik bərabərdə 1 üstə gəl 11-dən. Yəni, 1-dən böyük bərabər, 12-dən kiçik bərabər olacaq. Bura daxil olan tək edədilər. 1, 3, 5, 7, 9 və 11-dir. Sayı isə 6-dır. Yəni, C variantı. Baxırıq sual 16-ya. Aşağıdakılardan hansı enin bütün natural qiymətlərində təkdir? Fikir verir ki, şərtdə enin bütün natural qiymətləri deyilir. Yəni, enə bir dəfə tək qiyməti verək. Olsun bir, bir dəfə də cüt. Deməli, enin həm bir, həm də iki qiymətində burada elə bir variant var ki, həmin qiyməti yerinə yazanda hər zaman tək ədə dalacaq. Bir-bir variantlara baxaq. İlk öncə bir qiymətini yerinə yazıq. Olacaq, 2 vurulsun 1, üstə gəl 2, 4, cüt ədəd. B variantında da biri yoxlayaq. 1, üstə gəl 2, edir 3, tək ədəd. C variant. 1-in kvadratı üstə gəl 1, edəcək 2, cüt ədəd. D variantı. 
2 olsun. 1 üstü gel 1, 3 edir tek edir. Y variant. 1'in kvadratı üstü gel 1 edir 2 küt edir. Fikir verik. Bizde şartlı tek edirlər istirdik. A variantı, C variantı ve Y variantı küt edirlər alındı. Ona göre onları sildik. Baxırıq B ve D variantına. Biz B ve D'de E'nin yerine tek edir. Yeni bir kıymetli koymuştuk. İndi ise küt edir. Yeni iki kıymetli koyacak. Olacak B'de 2 üstü gel 2, 4 küt. D'de ise 2 olsun 2 üstü gel 1 edicek 5 tek edir. Bizden tek istir D'ye D variantını götürəcəyik. Baxırıq sual 17. Aşağıdakı ədədlərdən hansı enin bütün natural qiymətlərində cüddür? Enin bütün natural qiymətləridir. Ona görə enə bir dəfə tək, bir dəfə cüd qiymət verir. Yəni enə bir dəfə 1, bir dəfə 2 qiymətini verəcəyik. İlk öncə bütün variantlarda enin yerinə bir qiymətini yazaq və yoxlayaq. Olacaq A variantda 1 üstə gəl, 1-in kvadratı üstə gəl, 1 üstə gəl, 5. Bu isə edir 7, yəni tək ədəd. B variantında 1 bur olsun 1 üstə gəl 3, 1 üstə gəl 4 üstə gəl 7. Yəni 1 vurulsun, 4 vurulsun, 5 üstü gel 7. Bu ise 27. Yani tek edin. S variantı. 1 vurulsun, 1 üstü gel 4, 1 üstü gel 5. Yani 1 vurulsun, 5 vurulsun, 6. Bu ise 30, yani küt edin. D variantına bakarız. 1 vurulsun, 1 üstü gel 4, 1 üstü gel 6. Yani 1 vurulsun, 5 vurulsun, 7. Bu ise 35, yani tek edin. Daha sonra Y variantı. 1'in kvadratı üstüne gel 4 olsun 1 edir 5 bu ise edir tek edir. Bizde cüt edildi soruşur. Fikir verir ki A'da B'de D'de Y'de tekdir. Cüt ancaq C variantıdır. Heç bizde biz burada E'nin yerine 2 kıymetini vermeye ihtiyaç kalmadı. Baxırıq sual 18'e. X büyük beraberdir 13. Kiçik beraberdir 25 şartını ödeyen E'nin natural, ədəd, natural ədədlerinin neçesi cüttür. Ümumiyyətlə, 13 ve 25 arasındaki cüt ədədler 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Yeni sayı 6'dır. Veya bunu başka üsulla da hale etmek olur. Belə ki, bizde geyd olunur ki, en 13'dan büyük beraber, 25'dan küçük beraber. Yeni x burada daxildir, kapalı möhtelizə ile 13, 25 arasında. Biz ise bilirik ki, her iki taraf, her iki möhtelizə kapalıdırsa, onda həmin aralıqda yerleşen ədədlerin sayını tapmaq için, Böyük ədəddən kiçik ədəd çıxıb, üzerine 1 gəlməliyik. Bu isə edir 13. Cüt ədədləri istədiyinə görə verdiyimiz ədədi, tapdığımız ədədi 2'ye böləcək. Bu isə deyicək 6 tam 10'da 5. Bizdə isə tam hissa lazımdır, yəni 6. Baxırıq sual 19'a. En cüt natural ədəd olarsa aşağıdakılardan hansı cüt natural ədəddir? Geyd olun ki, en cüt naturaldır. En özümüzdən bir cüt kıymet verək. Olsun 2. Geyd olun ki, hansı aşağıdakilerden hansı cüt natural edildi? Variantları bir-bir yoxlayaq. Belə ki, A variantında E'nin yerine 2 yazdık da 2 üstü gel 1, 3, yəni tək edildi. B variantında 2 vurulsun 2 üstü gel 1, 5, yəni tək edildi. C variantında 3 vurulsun 2 üstü gel 5, 11, tək edildi. D variantında 2'nin kvadratı üstü gel 2, yəni 6 cüt edildi. Y variantında 7 vurulsun 2 çıxsın 1, 13, yəni tək edildi. Bizden ise cüt edildi istedir. Cüt edildi ise bizdə D variantıdır. Baxırıq sual 20. Enin neçə tək natural qiymətində 2 en böyükdür 15, kiçikdir, kiçik beraber 28 şart ödənilir. Fikir verir. Bizden eni istedir, ama şartda 2 en verir. Deməli, biz 2 eni ene getirəcəyik. Yəni, hər tarafı 2'ye böləcəyik. Olacaq en 15'i 2'ye böləcəyik. Daha sonra 38'i 2'ye böləcəyik. Olacaq 7 tam 2'de 1 və 19. Deməli, en 7 tam 2'de 1'den büyük, 19'dan ise küçük beraberdir. Bu ara aralığa daxil olan tek ədədler 9, 11, 13, 15, 17 və beraberli olduğuna göre 19. Yəni 6 ədəddir. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 21. 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 96'ya beraber olarsa bu ədədlerden kiçini tapın. 3 ardıcıl cüt natural ədəd değil. Biz bilirik ki cüt ədədlerin düsturu 2 indir. Yəni burada birinci ədədimiz olacaq 2 in. Ardıcıl natural ədədler bir-birindən 2 vaid fərqlənir. Yəni hər sonraki cüt natural ədəd özündən əvvəlki cüt natural ədəddən 2 vaid böyükdür. Deməli əgər birincisi 2 indisə ikinci ədəd 2 in üstü gəl 2. Üçüncüsü isə 2 en üstü gel 2'den 2 vahit çok. Yani 2 en üstü gel 4 olacak. Bizde ise şartta bu 3 adedin cemiyonun 96 olduğu geyd olur. Yani 2 en üstü gel. 2 en üstü gel 2. Üstü gel 2 en üstü gel 4. Bərabərdir 96. 2 en 2 en 2 en 6 en. 2 en 4. 
edir 6. Bərabərdir 96. Ya, buradan alır ki, 6 ayın bərabər 96 çıxılsın 6, yəni 90. İndi də bərabərdir 90 bölünsün 6, yəni 15. Bizdə isə bu ədədlərdən ən kiçiyini istəyir. Ən kiçiyi burada 2-dir. Eni yerine 15'i koyduk da alırız ki 2 olsun 15, beraberdir 30, yani y variantı. Baxırıq sual 22. 3 ardıcıl tek natural ədədin cəmi 81'dir, bu ədədlerden kişini tapın. 3 ardıcıl tek natural ədəddir. Tek natural ədədlerin düsturu 2'nin çıxılsın 1'dir. Ardıcıl dediyinə görə hər sonraki tek ədəd özündən, özündən əvvəlki tek ədədən kivayet böyük olacaq. Yəni birincisi 2'nin çıxılsın 1'si, ikincisi bundan kivayet çox, yəni 2'nin çıxılsın 1 üstüne gel 2. Bu ise deyicek 2'nin üstüne gel 1. Üçüncüsü ise ikincisinden ki vayet çok olacak. Yeni 2'nin üstüne gel 1, üstüne gel 2. Bu ise olur 2'nin üstüne gel 3. Her üçünün cemini ise aşağıda 1 verir. Yeni 2'nin çıxılsın 1. Üstüne gel 2'nin üstüne gel 1. Üstüne gel 2'nin üstüne gel 3. Bərabərdir aşağıda 1'e. 2'nin, 2'nin, 2'nin, 6'nin. Mənfi 1, müsbət 1 islah gelir. Üstüne gel 3. Bərabərdir aşağıda 1'e. 6 in beraberdir. 81 çıxsın 3, yəni 78. Buradan da in beraberdir. 78 bölünsün 6, yəni 13. Bizden kiçiyini istedik. Burada kiçiydi. 2 in çıxsın 1, yəni 2 vurulsun 13, çıxsın 1. Bu isə edir 25, yəni D variantı. Baxırıq sual 23. Aşağıdakı ədədlərdən hansı 9'a qalıqsız bölünür? 9'a bölünme alaməti necə edir? Bilirdi ki, əgər ədədin rəqəmləri cəmi 9'a bölünürsə, deməli, həmin ədəd də 9'a bölünür. Deməli, biz hər variantdakı ədədlərin rəqəmləri cəminə baxmalıyıq. Bütün variantdakı ədədlərin rəqəmləri cəminə yazdım. Burada 9'a bölünən sadəcə 18'dir, yəni B variantıdır. Baxırıq sual 24'də. Aşağıdakılardan hansı 4'də qalıqsız bölünür? 4'də bölünmə alaməti belə idi. Belə ki, əgər ədədin son iki rəqəmi 0 isa, Veya son iki rəqəmli ədədi 4'e bölünürdüsə, deməli, həmin ədədin özü də 4'e bölünəcək. Yəni, verilmiş ədədlərin son iki rəqəmlə baxacaq. 34, 45, 56, 67, 89. Bunlardan hansı 4'e bölünürsə, deməli, bütünlükdə həmin ədəd də 4'e bölünür. 2 verik burada 34, 4'e bölünür. 45, 4'e bölünür. 56, 4'e bölünür. Deməli, variantımız yol olur. Həmçin, dedi, 67, 4'e bölünür. 89 da 4'e bölünür. Baxırıq sual 25'e. Aşağıdakı ədədlerden neçesi 3'e tam bölünür. Ədədin 3'e bölünmesi için onun rəqəmleri cəmi 3'e bölünmelidir. Verilmiş bütün ədədlerin rəqəmleri cəminə baxaq. Verilmiş bütün ədədlerin rəqəmleri cəminə baxdı. Burada 3'e bölünən 9, yəni 2-ci, 18, yəni 3-cü, 15, yəni 5-cidir. Ümumilikdə isə 3 ədəd 3'e tam bölündü. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 26'ya. Aşağıdakı ədədlerden hansı 6'ya qalıqsız bölünür? Biz bilirik ki, 6, 2 ve 3'ün hasildir. Demek ki, ədədin 6'ya bölünmesi için həmin ədəd həm 2'ye, həm də 3'e bölünmelidir. İlk önce 2'ye bölünme alamətinə baxalım. 2'ye bölünme alaməti bu cür idi ki, əgər ədədin sonu 0, 2, 4, 6 və 8 rəqəmləri ilə bitirsə, yəni ədəd cüt ədəddirsə, o 2'ye bölünür. Ki verir ki, bütün variantlar cüt ədədlərdir. Yəni, hamısı 2'ye bölünür. Demek ki, 3'e bölünme alamətini yoxlamalıq. 3'e bölünme alaməti isə belə idi ki, əgər ədəddə rəqəmləri cəmi 3'e bölünürsə, onda həmin ədəddə 3'e bölünəcək. Demek ki, verilmiş variantların hamısındakı ədədlərin rəqəmləri cəminə baxacaq. Verilmiş bütün ədədlərin rəqəmləri cəminə baxdıq. Burada yalnız 3'e bölünən Y variantı oldu. Demek ki, Y, variantdaki, y variantındakı ədəd həm 2'ye, həm də 3'e bölünür. Demek ki, 6'ya da bölünəcək. Baxırıq sual 27. İsmət bölünəndən 17 dəfə kiçikdir. Bölünü tapın. Ümumiyyətlə bölmə əməlində, yəni A bölünsün B bərabərdir C'de. A bölünən B bölünən C qismətdir. Bizdə qeyd olun ki, qismət bölünəndən 17 dəfə kiçikdir. Yəni, əgər qismət X'dirsə, bölünən ondan 17 dəfə böyük olduğuna görə 17 X olacaq. Deməli, A'nın əvəzinə 17 X, C'nin əvəzinə isə X yazın. B'ni isə bilmirik, yəni bölünü. Bizdən bölünü tapdır. Bölünü tapmaq üçün bölünəni, yəni 17x-i qismətə, yəni x-a böləcək. X-lər ixtisar gedəcək, olacaq 17, yəni C variantı. Baxırıq sual 28-də. Bölən 12, natamam qismət 4, qalıq 5 olarsa bölünəni tapın. Yəni bölünən burada A'dır. A'nı tapmaq istəyir isə düstur bu cürdür. Bölən vurulsun natamam qismət, üstə gəl qalıq. 
Bizdə qeyd olunur ki, bölən 12-dir. Natamam qismət 4-dür. Qalıq isə 5-dir. Yəni, 12 vurulsun. 4 üstə gəl 5. Yəni, 48 üstə gəl 5. Bu da edir 53. C variantı. Baxırıq sualı 29-a. A ədədini 5-ə e böldükdə qalıqda 3 alınır. 3 A üstə gəlik ədədini 5-ə e böldükdə qalıqda neçə alınır? Qeyd olunur ki, A-nı 5-ə e bölür. Natamam qismətini verməyi boş bıraxırıq. Qalıqda isə 3 alınır. Natamam qismətini verməyib deyə biz özümüzdən natamam qismətə qiymət verə bilərik. Tutaq ki, olsun 1. Onda A olacaq. Bölən vurulsun natamam qismət üstə gəl qalıq. Yəni 8. Biz A-nı 8 tapdıq. Bizdə isə 3 A üstə gəl 2-nin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq istəyir. A-nı qiymətini tapdıq deyə yerində yasaq olacaq. 3 vurulsun 8 üstə gəl 2. Yəni 26. Bizdə isə bu ədədin 25-ə bölünməsindən alınan Bu ədədə 5-ə bölünməsindən alınan qalıq istəyir. Yəni, 26 bölünsün 5. Edir 5, qalıq 1. Bu isə Y variantıdır. Baxırıq sual 30-a. 4 rəqəmli ədədi 3-ə qalıqsız bölünərsə, anın mümkün qiymətləri cəminə tapın. 3-ə bölünmə əlaməti belə idi ki, əgər ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə bölünürsə, onda ədədin özü də 3-ə bölünür. Deməli, verilmiş ədədin rəqəmləri cəminə baxmalıq. Yəni, 5 üstə gəl 2 üstə gəl A üstə gəl 3. Bu isə edir 10 üstə gəl A. Deməli, burada A-nın yerinə 1 versək, edəcək 11, 11 3-ə e bölünür. Olmaz. A-nın yerinə 2 yasa olacaq 12, 3-ə e bölünür. Deməli, A-nın yerinə 2 götürəcək. 3 verdik də olur 13, 13 3-ə e bölünür. 4 verdik də 14, 3-ə e bölünür. 5 verdik də 15, 3-ə e bölünür. Deməli, 5-i götürəcək. 6 verdik də olacaq 16, 16 3-ə e bölünür. 7 verdik də edir 17, 3-ə e bölünür. 8 verdik də edir 18, 3-ə e bölünür. 9 verdikdə isə olacaq 19. 19 üçə bölünmür. Artıq biz A-ya 9-dan böyük qiymət verə bilmərik. Çünki fikir verir ki, burada üzərində xət qeyd olunub. Əgər üzərində xət qeyd olunubsa, deməli, həmin xətin aşağısına qeyd olunan dəyişən, yəni hərflər, rəqəmlərdir. Yəni, 9-dan böyük qiymət ala bilməz. Biz də burada A-nı 2, 5 və 8 tapdıq. Bizdə isə bunların cəmini istəyir. Yəni, 2, 5. 5, 8, edir 15. Bu isə edir C variantı. Baxırıq sual 31. K-nın hansı qiymətində 4 rəqəmli ədədi 6-ya qalıqsız bölünür. Biz dedik ki, 6 2 və 3-ün cəmi, 2 və 3-ün hasildir. Deməli, verilmiş ədədin 6-ya bölünməsi üçün həmin ədəd həm 2, həm də 3-ə e bölünməlidir. 2-yə bölünmə əlamətinə görə həmin ədədin sonu 0, 2, 4, 6, 8 rəqəmləri ilə bitməlidir. Yəni, cüt ədəd olmalıdır. Baxırıq. Y variantı, B variantı və C variantı kək ədədlərdir. Deməli, biz K-nın yerinə həmin qiymətləri verə bilmərik. İndi isə 3-ə bölünmə əlamətinə baxıb. 3-ə bölünmə əlaməti isə belə idi ki, əgər ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə bölünürsə, onda həmin ədəd 3-ə bölünür. Deməli, 7 üstə gəl 1, üstə gəl 3, üstə gəl K, bu da edir 11 üstə gəl K. Deməli, K-yə elə bir qiymət verməliyik ki, verilmiş ədəd 3-ə bölünsün. Bizdə A və D variantı var. Bir dəfə K-nın yerinə 8, bir dəfə də K-nın yerinə 4 qoyacaq. Olacaq 11 üstə gəl 8, 19. 19 üçə tam bölünmür. Deməli, A variantı deyil. 4 verdik dəsə 11 üstə gəl 4, 15. 15 üçə tam bölünür. Deməli, variant D variantı olacaq. Baxırıq sualı 32. Aşağıdakı ədədlərdən hansı həm 9-a, həm də 10-a bölünür. İlk öncə 10-a bölünmə əlamətinə baxıq. Bilirik ki, əgər ədədin sonu 0-la bitirsə, onda həmin ədəd 10-a bölünür. Buradan A, D və C variantlarına çıxırıq, çünki onların sonu sıfırla bitmir. Baxırıq B və Y variantına. Həm də bu ədədlər 9-a bölünməlidir. 9-a bölünmə əlamət necə idi? Rəqəmləri cəminə baxırdıq. Yəni, B və Y variantlarının rəqəmləri cəmini hesablamalıyıq. B variantında rəqəmləri cəmi 17, Y variantında isə rəqəmləri cəmi 9-dur. Deməli, cavabımız 7-dir, çünki 9, 9-a bölünür. Baxırıq sual 33-ə. Bölən 11, natamam qismət 4, qalıq isə 7 olarsa bölünəni tapın. Bilirik ki, qalıqlı bölmədə bölünəni tapmaq üçün bölünəni natamam qismətə vurub üzərinə qalıqı gəlməli. Yəni, burada A bərabərdir. Bölən, yəni 11 vurulsun natamam qismət, yəni 4 üstə gəl 8. Bu isə edir 44 üstə gəl 8, yəni 52. Bu isə C variantıdır. Eyni qayda ilə sual 34-də bu cür həll olunacaq. Yəni, burada A bərabər olacaq. 9 vurulsun 13 üstə gəl 8. Yəni, 107 üstə gəl 8 edir. Daha doğrusu, 117 üstə gəl 8 edir. 125, yəni C variantı. Baxırıq sual 35-ə. 
3 rəqəmli ədədini 10'a böldükdə qalıqda 5 olur və ədədin 9'a bölünməsi üçün A neç olmalıdır? Ümumiyyətlə, verilmiş 3 rəqəmli ədədin 10'a bölünməsi üçün sonu 0 ile qurtarmalıdır. Yəni, ədəd bu şəkildə olmalıdır. Bizdə isə şərtdə deyil ki, 10'a böldükdə qalıqda 5 alır. Deməli, sonu 0 yox, qalıq 5 olduğuna görə 5 ilə bitməlidir. Daha sonra isə deyir ki, bu ədəd 9'a tam bölünür. 9'a tam bölünməsi üçün rəqəmləri cəmdə 9'a bölünməlidir. Yəni, A üstə gəl 8, üstə gəl 5. Yəni, A üstə gəl 13 ədədi 9'a tam bölünməlidir. Variantlara baxaq. A variantında. A'nın yerine 5 yazsa olacak. 5 üstü gel 13, 18. 18, 9'a tam bölünür. Demek variant A variant olacak. Diğer variantları da yoxlayaq. 7 olsa 7 üstü gel 13, 20. 2 olsa 2 üstü gel 13, 15. 6 olsa 2 üstü, 6 üstü gel 13, 19. 3 olsa 3 üstü gel 13, 16. Verilmiş B, C, D, Y variantlarında heç bir variantda rəqəmləri cəmi 9'a bölünür. Demek ki, variant A variant olacak. Baxırıq sual 36'ya. 6 rəqəmli ədədinin 6'ya bölünməsi üçün A neç olmalıdır? Bilirik ki, 6, 2 ve 3'ün hasildir. 6'ya bölünməsi üçün həmin ədəd həm 2'ye, həm də 3'ye bölünməlidir. 2'ye bölünməsi üçün ədəd cüt olmalıdır. Bütün variantlar 2, 4, 6, 0, 8. Yəni, A'nın yerine verilmiş bütün variantları yazsa, ədəd cüt ədəd olacaq. Deməli, biz 2'ye bölünmə əlamətinə yox, 3'ye bölünmə əlamətinə baxmalıyıq. 3'ye bölünmə əlaməti isə belə idi ki, əgər ədədin rəqəmləri cəmi. 3'e bölünürsə, demeli, ki, həmin ədəd 3'e bölünəcək. Demek ki, biz verilmiş ədədin rəqəmləri cəmlə baxmalıq. Yəni, 4, 5, 6, 8, 9 və A. Bu isə edir 32 üstə gəl A. Bir-bir variantları yoxlayaq. A variantına A'nın yerine 2 yazsaq, olacaq 32 üstə gəl 2, 34. 34 3'e bölünür. 4 yazsaq bir variantına, olacaq 36. 36 3'e bölünür. Demek ki, variantımız bir variant olacaq. Diğer variantları da yoxlayaq. 6 geldikdə 38, 0 geldikdə 32, 8 geldikdə isə 40 edəcək. Yəni, diğer variantlar da 3'e tam bölünür. Baxırıq sual 37. Ədədi 3'e tam bölünürsə, anı mümkün kıymetler cəmini tapır. Dedik ki, ədədin 3'e bölünməsi üçün onun rəqəmləri cəmini de 3'e bölünməlidir. Yəni, rəqəmləri cəmini baxacaq. 2, 7, A, 8 və 9. Bu isə edir 26 üstə gəl A. A'ya kıymetler verir. 1 yazsaq olacaq 27. 27 3'e bölünür. Demek ki, bir kıymetini verir bilir. 2 yazsaq olacaq 26 üstü gəl 2, 28. 28 3'e bölünür. Demek ki, 2 götürə bilmərik. A'nın yerine 3 yazsaq olacaq 26 üstü gəl 3, 29. 29 3'e bölünür. Demek ki, 3 yaza bilmərik. 4 götürsək 26 üstü gəl 4, 30. 30 3'e bölünür. Demek ki, 4'ü götürəcək. 5 yazdıq da edir 31. 31 3'e bölünür. Demek ki, 5'i götürmür. 6 yazdık da 32. 32 3'e bölünür. Demek ki 6'ını götürmür. 7 yazdık da 33. 33 3'e tam bölünür. Demek ki 7'ni götürecek. 8 koyduk da ise olacak 34. 34 3'e tam bölünür. Ona göre 8'i götürmür. 9 yazdık da ise 35. 35 den 3'e tam bölünür. Daha sonra biz burada artık A'ya 10 kıymetini verebilmeli. Çünkü burada üzerinde xat varsa bu demektir ki bu ədəddir və burada A yalnız rəqəmdir. Yəni 9'dan böyük kıymet alabilməz. Ona göre A'nın yerine 10 yazmayacak. Bizde A1, 4 və 7 kıymetlerini aldı. Bizde de bunların cəmini istəyir. Bu isə edir 12. Yəni B variantı. Baxırıq sual 38'e. Natural ədədi 5'e böldükdə alına biləcək mümkün qalıqların cəmini tapın. Ümumiyyətlə biz əzbər bilməliyik ki, qalıqla bölmədə qalıq hər zaman bölendən kiçidir. Burada bölən 5'dir. Yəni B 5'dir. Deməli, qalıq yəni R 5'dən kiçik kıymetler alacaq. Bu 1, 2, 3 və 4 kıymetidir. Bizdə isə bunların cəmini istəyir. Yəni 1 üstə gəl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 4. Bu da edir 10. Yəni B variantı. Baxırıq sual 39'a. Ədədi 8'e böldükdə qalıq da sialınır. Senin mümkün kıymetler cəmini tapın. Burada qalıq seydi. Bölənsə 8'dir. Biz isə bilirik ki, qalıq bölendən kiçidir. Yəni 8, burada se 8'dən kiçik olacaq. Bizdə isə bu senin ala biləcəyi qiymətlərin cəminisidir. Burada se 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 qiymətlərini ala bilir. Cəmi istədiyinə görə bu verilmiş ədədləri toplayır. Bu da edir 28. Yəni B variantı. Baxırıq sual 40. Ədədi 7'ye böldükdə alına bilən bütün mümkün qalıqların cəmini tapın. Dedik ki, qalıq hər zaman bölendən kiçikdir. Yəni, 7'dən kiçik kıymetleri yazacaq. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Bizdə isə bunların cəmini istəyir. Cəm isə edəcək 21. Yəni, A variantı.
Baxırıb sualı 41. Ədədinin 6'ya bölünməsi üçün A'nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Biz bilirik ki, 6, 2 ve 3'ün hasildir. Yəni, ədədin 6'ya bölünməsi üçün həmin ədəd həm 2'ya, həm 3'ə bölünməlidir. İlk öncə 2'ya bölünmə əlamətinə baxaq. Bilirik ki, ədədin 2'ya bölünməsi üçün həmin ədəd güt ədəd olmalıdır. Yəni, sonuncu rəqəm, yəni A, 0, 2, 4, 6 və 8 rəqəmlərini ala bilər. İndi isə 3'ə bölünmə əlamətinə baxaq. 3'ə bölünməsi üçün həmin ədədin rəqəmləri cəmdir, 3'ə bölünməlidir. Demek ki, verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini baxacaq. Bu isə edəcək 7, üstə gəl A. Burada A 0, 2, 4, 6, 8 qiymətlərindən hər hansını isə alacaq. Demek ki, biz ilk öncə A'ya 0 versək, olacaq 7, üstə gəl A, 7. 7, 3'ə bölünür. Demek ki, 0 verə bilmərik. 2 yasaq, 7, üstə gəl 2, 9. 9, 3'ə bölünür. Demek ki, A'nın yerinə 2 qiymətini götürəcək. 4 yasaq, olacaq 7, üstə gəl 4, 11. 11 3'e bölünür. Demek ki, A'nın 4 kıymetini götürmürük. 6 yazdık da olur. 7 üstü gel 6, 13. 13 3'e bölünür. Demek ki, 6'ını götürmürük. 8 yazan da olur. 7 üstü gel 8, 15. 15 3'e bölünür. Demek ki, A'nın 8 kıymetini götürürük. Burada A 2 ve 8 kıymetini aldı. Bizde ise bunların cemini istiyor. Yeni 2 üstü gel 8, 10. Bu ise edir A variantı. Baxırıq sual 42. Ədədi 3'e tam bölünür. X'in alabileceği kıymetler cəmini tapıb. Bilir ki, 3'e bölünmesi için həmin ədədin rəqəmleri cəmini 3'e bölünməlidir. Yəni, biz verilmiş ədədin rəqəmleri cəmini tapacağız. Buradan alırıq ki, rəqəmleri cəmi 11 edir. Daha doğrusu 10 edir. 10 üstü gəl X. Biz X'in yerine 1 yazsaq, olacaq 11. 11 3'e bölünür. Demek ki, 1 yaza bilmərik. 2 yazsaq, olacaq 12. 12 3'e bölünür. Demek ki, x ola, 2 olabilir. 3 yazdık da 13. 13 3'e bölünür. 4 yazdık da 14. 14 3'e bölünür. 5 yazdık da 15. 15 3'e bölünür. 6 yazdık da 16. 3'e bölünür. 7 yazdık da 17. 3'e bölünür. 8 yazdık da 18. 3'e bölünür. 9 yazdık da isə 19 3'e bölünür. Biz bilirik ki, burada x rəqəmdir. Yəni, 9'dan büyük kilmət ala bilir. Burada x, 2, 5 ve 8 kıymetlerine aldı. Bizde ise bunların cemini istiyor. Yeni 2 üstü gel 5, üstü gel 8. Bu seyidir 15. Yeni y variantı. Baxırıq sual 43. Ədədin 4'e bölünmesine alınan kalığı tapın. Biz bilirik ki, ədədin 4'e bölünmesi için onun son 2 rəqəmli ədədine baxmaq lazım. Yeni 65. 65'i 4'e bölünmek. Edicek 16. Qalıq 1. Bizde alınan kalıq istedir, kalıq 1 alındı. Yani B variant. Baxırıq sual 44. Ədədi 3'e tam bölünürse A'nın mümkün kıymetleri cəmini tapın. Ədədin 3'e bölünmesi için həmin ədədin rəqəmleri cəmidi 3'e tam bölünmeli. Demek ki, verilmiş ədədin rəqəmleri cəmini tapmalıyıb. Ədədin rəqəmleri cəmi 11 üstü gəl A oldu. Burada biz A'ya 1'dan başlayıp kıymetler verəcəyik. Belə ki, burada A'ya 1 verdik, 11 üstü gəl 1, yəni 12 olacaq. 12, 3'e tam bölünür. Ona göre A'nın yerine 1 götürəcək. 2 verdik də 11 üstü gəl 2, 13. 13, 3'e tam bölünür. 3 verdik də 11 üstü gəl 3, 14. 14, 3'e tam bölünür. 4 verdik də 11 üstü gəl 4, 15. 15, 3'e tam bölünür. Demek ki, A'nın əvəzinə 4 götürüləcək. 5 verdik də 16, tam bölünür. 6 verildik də 17, tam bölünür. 7 verildik də 18, tam bölünür. Demek ki, A'nın növüzünü 7 götürəcək. 8 verdik də 18, daha doğrusu 19, 9 verdik də isə 20'dir. Hər iki halda da 3'e tam bölünür. 3'e bölünən ədədler oldu A'nın 1, 4 və 7 qiymətində. Bizdə isə bunların cəmini istir. Yəni 1 üstə gəl 4, üstə gəl 7. Bu isə edir 12, yəni C variantı. Baxırıq sual 45'e. A'nın hansı qiymətində 4 rəqəmli ədədi 9'a qalıqsız bölünür. Ədədin 9'a qalıqsız bölünməsi üçün həmin ədədin rəqəmləri cəmdə 9'a bölünməlidir. Demek ki, verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini hesablayalım. Verilmiş ədədin rəqəmləri cəmi 14 üstə gəl A oldu. İndi bir-bir variantları yoxlayaq. A'nın əvəzinə 8 yazsaq olacaq 14 üstə gəl 8, 22. 22 9'a bölünmür. 7 yazdıq da isə edir 21. 21 9'a bölünmür. 6 yazdıq da Yazdık da 20, 20 9'a bölünür. 5 yazdık da ise 19, 19 9'a bölünür. 4 yazdık da ise 18 edir, 18 de 9'a bölünür. Demek ki cevap Y variantı olacaq. Baxırıq sual 46. Aşağıdaki ədədlerden hansı 6'ya qalıqsız bölünür? Bilirik ki 6, 2 ve 3'ün hasildir. Demek ki verilmiş ədədin 6'ya bölünmesi için həmin ədəd həm 2'ye həm də 3'e bölünmelidir. İlk önce 2'ye bölünmə alabətinə baxaq. Bilirik ki 2'ye bölünmesi için həmin ədəd güt olmalıdır. Fikir verir ki bütün variantlarda... Həm tək, həm də cüt ədəd var. 
2'ye bölünmesi için ise ədəd sadəcə güt olmalıdır. Baxırıq, B ve D variantı gelir. Çünkü hemen variantdaki ədədler tek ədədlerdir. İndi ise 3'e bölünme alamatına baxıq. Bilirik ki, ədədin 3'e bölünmesi için onun rəqamları cəmi de 3'e bölünmelidir. Qalan variantların rəqamları cəmi ne hesablayıq? Digər variantların rəqamları cəmi ne hesabladır? Kir verir ki, burada 3'e bölünen yalnız 18'dir. Yəni, C variantı. Demek ki, C variantıdaki ədəd həm 2, həm 3'e nəticə olarak da 6'ya bölünmüş olur. Baxırıq sual 47. K'nın hansı kıymetinde 4 rəqamlı ədədi 9'a qalıqsız bölünür. Ədədin 9'a qalıqsız bölünmesi için onun rəqamları cəmi 9'a tam bölünmelidir. Demeli verilmiş ədədin rəqamları cəmi ne hesablayıq? Ədədin rəqamları cəmi 11 üstüqel K oldu. Variantları yoxlayıq. A variant nesasın? K'nın yerine 2 yazdık da olur 11 üstüqel ki 13. 9'a bölünür. B variantında 3 yazdık da 14. 9'a tam bölünür. C yazdık da 11 üstüqel 5, 16. 9'a tam bölünür. D variantında 11 üstü gel 6, 17, 9'a tam bölünür. Y variantında ise 11 üstü gel 7 olur, 18, 9'a tam bölünür. Demek ki, variant Y variantıdır. Baxırıq sual 48'e. Ədədini 3'e böldükdə qalıqda 2 alınır. X'ın alabiləcəyi qiymetler cəmini tapın. 3'e bölünmə əlamətindən bəhs ediriksə, demek ki, biz həmin ədədin rəqəmləri cəminə baxmalıq. Yəni, X üstü gel 4, üstü gel 5, üstü gel X, üstü gel 4. Bu isə edir 13, üstü gel 2X. Burada x rəqəmdir. Yəni biz 0'dan 9'a kadar kıymetler verəcəyik. Ama bilirik ki, ədəd 0'la başlayabilməz. Ona göre 0'la değil, 1'la başlayacak. x'a 1 kıymetini verdik de olacak 13 üstü gel 2 vurulsun 1. Yəni 13 üstü gel 2, 15. Eyni qayda ile diğer kıymetler de yazıq. x'ın verilmiş kıymetlerinde ədədin rəqəmleri cəmini hesabladık. x'a 1 kıymeti verildik de rəqəmleri cəmi 15 edir. 15 3'e tam bölünür. Ama bizde kalıqda 2 alınmalıdır. Ona göre x'in 1 kıymetini götürmürük. X'in 2 kıymetinde rəqamları cəmi 17 alındı. 17'ni 3'e bölünde 5, kalıqda 2 alınır. Ona göre x'in 2 kıymetini götürürük. X'e 3 kıymeti verende 19 alınır. 19'u 3'e bölünde alınır. 6, kalıq 1. Bizde ise kalıq 2 olmalıdır. Ona göre x'in 3 kıymetini götürmürük. X'in 4 kıymetinde 21 alınır. 21 ise 3'e tam bölünür. Ona göre x'in 4 kıymetini götürmürük. X'in 5 kıymetinde 23 alınır. 23'ü 3'e bölünde 7, kalıq 2 alınır. Demek ki X'in 5 kıymetini götürecek. X'in 6 kıymetinde de 25 alınır. 25'ü 3'e bölünde 8, kalıq 1 alınır. Biz ise kalıq 2 olmalı. Ona göre X'in 6 kıymetini götürmürük. X'in 7 kıymetinde rəqamları cəmi 27 edilir. 27 3'e tam bölünür. Biz ise kalıq 2 olmalı. Ona göre X'in 7 kıymetini götürmürük. X'a 8 verdik de 29 alınır. 29'u 3'e bölünde alınır. 9 kalı 2. Demek ki X'in 8 kıymetini götürecek. 9 kıymetinde 31 alınır. 3'e bölünde 10 kalı 1 alınır. Demek ki bizde 2, 5 ve 8 kıymetler alınır. Bizde ise bunların cemini istiyor. Yeni 2 üstü gel, 5 üstü gel, 8 edir 15. Bu ise Y variantıdır. Baxırıq sual 49'a. Natural ədədi 15'e bölükdə kalı 8 alınır. Bu ədədi 5'e bölükdə alınan kalı tapın. Verilmiş ədədi bilmirik. A götürük. A'nı 15'e böldükdə natuvan kismeti geyd etmeyip bir kalıq 8'dir. Natuvan kismeti vermeyip diye özümüzden ədəd verək olsun 1. Bunda burada A beraberdir. 15 vurulsun 1 üstü gel 8. Yəni 23 olacaq. A'nın kismetini tapdı. İndi isə geyd edilir. Şartı geyd edilir ki bu ədədi 5'e böldükdə alınan kalıq tap. Yəni 23'ü bölürük 5'e. Edir 4 kalıq 3. Bu isə A variantıdır. Baxırıq sual 50'ye. Bölən 15, natamam kismet 9, kalıq 6 olarsa bölünəni tapın. Burada bölən, yəni B 15, natamam kismet, yəni C 9, kalıq, yəni R də 6'dır. Bizdən isə bölünəni istəyir, yəni A'nın. A'nın düsturu isə bu şəkildədir. Yəni bölən, vurulsun, natamam kismet, üstə gəl kalıq. Yəni 15 vurulsun 8, daha doğrusu 15 vurulsun 9, üstə gəl 6. Bu ise 135 üstüne gel 6, yəni 141. Bu ise D variantıdır. Hemçinin sual 51 de bu şekilde hale olunacak. Yəni burada A beraberdir. 12 vurulsun 6 üstüne gel 5, yəni 72 üstüne gel 5, 77. Y variantı olacak. Baxırıq sual 52. Hasilinin 5'e bölünmesinden alınan kalığı tap. Ümumiyyətli 5'e bölünme alaması belə idi ki, əgər ədədin sonu 0 və 5 ile bitirsən, həmin ədəd 5'e tam bölünür. Demek biz son rəqamlara baxmalıq. Yəni 6 və 2. 6'ını 5'e böldükdə 1, kalıq 1 olacaq. Ona göre biz bu ədədin yerine 1 yazacaq. 
2 5 bölünmür deyə qalıq əvəzinə elə 2-nin özünü götürəcək. Arada əməl vurma əməldir. 1 2 vurduq da 2. 2 də 5 bölünmür deyə ona görə qalığın əvəzinə elə ədədin özünü, yəni 2-ni götürəcək. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 53-ə. Sual 53 də 52 ilə eynidir. Son rəqəmlərinə baxacaq. 3 və 7. 3 5 bölünmür deyə bu ədədin əvəzinə elə 3 götürəcək. 7-ni 5 böldük də isə 1 qalıqda 2 alır. Qalıq 2 de, ona göre 7 növbəzine 2 yazacak. Bizde A, B hasil edir. Ona göre A növbəzine 3, B növbəzine 2 yazacak. Olacak 3, vurulsun 2. 6. Bu hasilin 5'e bölünmesinden alınan qalıqdır. Yani biz 6'ını 5'e böləcək. Bu ise 1, qalıq 1. Qalıq 1'dir. Yani D variantı. Baxırıq sualı 54'dan. Hasilin 5'e bölünmesinden alınan qalıq tapın. Yeni eyni qaydayla son rəqəmlere baxırıq. 8 ve 4. 8'i 5'e böldük de 1, kalıq 3 alır. Ona göre verilmiş ədədin əvvəzinə kalıq, yəni 3'ü yazacak. 4, 5'e bölünür. Ona göre kalıq əvvəzinə elə ədədin özünü, yəni 4'ü yazır. Arada əməl vurma əməl. Yəni 3 vurulsun 4, 12. 12'ni de 5'e bölürük. Edir 2, kalıq 2. Bizden de kalıq soruşur. Yəni 2. C variantı. Baxırıq sual 55'e. Hasilinin 25'e bölünməsindən alınan kalıq tapın. 25'e bölünmə alaməti belə idi ki, biz ədədin son 2 rəqəminə baxırdı. Əgər ədədin son 2 rəqəmi 0 isim və ya son 2 rəqəmli ədədi 25'e tam bölünür, sonda verilmiş ədəm, ədəd 25'e tam bölünür. Demek ki, son 2 rəqəmli ədədinə baxmalıq. 29 və 35'e. 29'u 25'e böldük də 1, qalıq da 4. 35'i 25'e böldük də isə 1, qalıq da 10 edir. Ona göre biz birinci ədədin əvvəzinə qalığı, yəni 4'ü, ikinci ədədin əvvəzinə də qalığı, yəni 10'u yazır. Əməl vurma əməldir. Ona göre 4 vurulsun 10, 40. 40'ı da 25'e bölündü. 1, qalıq 15 edir. Bizden de qalığı istirdi 15, bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 56'ya. Hasilinin 5'e bölünməsindən alınan qalığı tapır. Tapır. Bilirdik ki, 5'e bölünmə alamətinə görə son rəqəmə baxırdı. 4 və 7'ye. 4 5'e bölünmür deyə ona göre bu ədədin əvvəzinə 4 götürəcək. 7'ni 5'e böldük də isə 1, qalıq da 2 alır. Ona göre verilmiş ədədin əvvəzinə 2 yazır. Əməl vurma əməldir. Ona göre 4 olsun 2, 8. 8'i də 5'e böldük də alınır. 1, qalıq 3. Bizdən də qalıq istirdi. Bu isə D variantıdır. Baxırıq sual 57. Ədədinin 9'a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Ədədin 9'a bölünməsi üçün onun rəqəmləri cəmdə 9'a bölünməlidir. Verilmiş ədədlərin rəqəmləri cəminə baxaq. Ədədlərin rəqəmləri cəminə baxdıq. Birinci ədədlərin rəqəmləri cəmi 37-dir. 9-a bölünməsinə alınan qalıq dediyinə görə 37-ni 9-a böləcək. Olacaq 4 qalıq 1. Deməli, birinci ədədin əvvəzinə yazacaq 1. Daha sonra ikinci ədəddə aldıq rəqəmləri cəminə 32. 9-a böldük də isə edir 3 qalıq 5. Deməli, ikinci ədədin əvvəzinə qalığı, yəni 5 yazacaq. Əməl vurma əməldir. 1'i 5'e vurduk da 5. 5 9'a bölünmür deyə qalıq olarak el ədədin özünü götürəcək. Yəni D variantı. Baxırıq sual 58. A ve B ədədleri verilib. A vurulsun B hasilinin 5'e bölünməsinin alınan qalığı tapın deyib. 5'e bölünmə əlamətinə görə biz son rəqəmlə baxacaq. Yəni 4 ve 8. 4 5'e bölünmür deyə ona görə A ədədin əvvəzinə elə ədədin özünü, yəni 4'ü götürəcək. 8'i 5'e böldük də isə 1 qalıq da 3 alınır. Deməli, biz B'nin əvvəzinə qalığı, yəni 3 yazacaq. Əməl vurma əməldir. Olacaq 4 vurulsun. 3, 10, 2. 12'nin də 5'e bölündə alınır. 2, qalıq, 2. Bizdən qalığı istəyir. Qalıq, 2, yəni D variantıdır. Baxırıq sual 59'a. Cəminin 5'e bölünməsindən alınan qalığı tapın. Yenə 5'e bölünmə əlamətinə görə sonuncu rəqəmə baxacaq. Yəni 3, 6 və 9. 3 5'e bölünmür deyə verilmiş ədədin əvvəzinə 3'ü götürəcək. 6'ını 5'e böldük də isə 1, qalıq da 1 alır. Deməli, bu ədədin əvvəzinə qalığı, yəni 1 yazacaq. 9'u 5'e böldük də isə 1, qalıq da 4 alır. Ona göre de bu ədədin əvvəzinə 4 yazır. Arada vurma əməldir. 3 vurulsun 1. Digər də isə toplamad. Üstə gəl 4. Olur 7. 7'ni də 5'e böldük də alınır. 1, qalıq 2. Bizdən də qalığı istirdi. Oldu 2. Yəni C variantı. Baxırıq sual 60'a. Verilmiş ədəd 3'e tam bölünür. A üstü gəl becəyim aşağıdakılardan hansı ola bilməz. 3'e bölünmə əlamətinə görə biz ədəddən rəqəmləri cəminə baxmalıyıq. Ədəddən rəqəmləri cəmi 16 üstü gəl, A üstü gəl, B oldu. Deməli, biz burada A üstü gəl, B'nin əvəzinə variantları yazacaq. 
Birinci variantına göre, yəni A variantına göre A üstüne gəlir. B'nin əvvəzində 2 yazır. Bu olur 16 üstüne gəlir ki, 18. 18 3'e bölünür. Demek ki, bunu götürə bilərik. Ama bizdə ola bilməzdir. Ona göre A variantını götürürük. B variantına baxırıq. 5. 16 üstüne gəlir. 5 edir 21. 21 3'e bölünür. Bizdə isə ola bilməzdir. Ona göre götürmürük. 8 yazdıq da isə 24. 24 3'e tam bölünür. Bizdə isə ola bilməzdir. Götürmürük. D variantına da 11 yazır. Yəni 16 üstüne gəlir 11, 27. 27 de 3'e tam bölünür. Ona göre götürmürük. Y variantında ise 12. 16 ile 12 edir 28. 28 3'e bölünür. Demeli götürə biləcəyik Y variantını. Axırıq sual 61'e. Bölmüş ədəd 3'e və 4'e tam bölünür. Beni ala biləcək qiyməti tapın. İlk öncə 3'e bölünmə alabiyyatına baxın. 3'e bölünməsi üçün verilmiş ədədin rəqəmləri cəmi də 3'e bölünməlidir. Ədədin rəqəmləri cəmi 17 üstüne gəlir B oldu. İndi isə 4-də bölünmə alamətinə baxır. Bilirik ki, 4-də bölünmə alamətinə görə ədədin son 2 rəqəminə baxmaq lazımdır. Yəni 8 B-yə. Deməli, burada B-yə elə qiymətlər vermək lazımdır ki, 8 B ədədi 4-də tam bölünsün. 2 verik. B-yə 0 verdikdə 8, 4 verdikdə 8, 4, 8 verdikdə 8, 8 alır. Yəni, B-nin 0, 4 və 8 qiymətlərində 8B ədədi 4'e tam bölünür. Demek ki, B 0, 4, 8 kıymetlerini almalıdır. Burada həmin kıymeti yerine yazsak. B'nin 0 kıymetinde 17 üstüne gel 0, 17 deyilir. Yəni, verilmiş ədəd 3'e tam bölünür. Ona göre 0 kıymetini götürmür. B'nin 4 kıymetinde isə 17 üstüne gel 4, edir 21. 21 isə 3'e tam bölünür. Ona göre B'nin 4 kıymetini götürür. B'nin 8 kıymetində isə 17 üstüne gelir 8, 25 edir. 3'e tam bölünür. Demek ki, bize lazım olan B'nin kıymeti 4'dür. Yəni, B variantı. Baxırıq, sual 62. Bölmüş ədədi 10'a böldükdə qalıqda 3 alınır. Bu ədəd 3'e qalıqsız bölünürsə, X'ın mümkün kıymetler cəmini tapın. İlk öncə qeyd edib ki, bölmüş ədəd 10'a böldükdə qalıqda 3 alınır. Bölmüş ədədin 10'a bölünməsi üçün sonuncu rəqəm, yəni Y 0 olmalıdır. Yəni 8, X, 5, 0 olmalıdır ədəd. Ama bizde geyd olunub ki, 3'e 10'a böldükdə qalıqda 3 alır. Demek ki, sonu 0 yok, qalıqla, yəni 3 ile bitmelidir. Demek ki, verilmiş ədəd bu şekilde olacak. Buradan tapırıq ki, Y 3 oldu. Daha sonra deyir ki, bu ədəd 3'e qalıqsız bölünür. 3'e bölünmə alamətinə görə həmin ədədin rəqəmləri cəmi 3'e bölünməlidir ki, ədədin özü də 3'e bölünsün. Demek ki, rəqəmləri cəminə baxmalıyıq. Bu isə edir 16 üstü gəl x. Burada x'a elə qiymətlər verməliyik ki, verilmiş ədəd 3'e tam bölünsün. x'a 1 verdikdə 16 üstü gəl 1, 17. x'a 2 verdikdə 16 üstü gəl 2, 18. 18 3'e tam bölünür. Ona göre x'ın 2 qiymətini götürür. Digər qiymətlər də qeyd edək. x'ın 3 qiymətində cəm oldu 19. 19 3'e bölünür. Ona göre x'ın 3 qiymətini götürmür. 4 verdikdə 20 elir. 20 3'e bölünür. Ona göre x'ın 4 qiymətini götürmür. X'a 5 verdik de 21 edilir. 21 3'e ta, tam bölünür. Ona göre X'in 5 kıymetini götürür. 6 verdik de 22 tam bölünür. 7 verdik de 23 tam bölünür. 8 verdik de 24 edilir ki bu da 3'e tam bölünür. 9 verdik de ise 25 edilir. Bu ise tam bölünür. Demek biz de X, 2, 5 ve 8 kıymetlerini aldı. Biz de sabah ədədlerin cəmini istedik. Yani 15. Bu ise edilir S variantı. Baxırıq sual 63'e. Bölmüş ədədi 4'e böldükdə qalıqda 3, 5'e böldükdə qalıqda 4 alınır. Bu ədədin 9'a tam bölündüyünü bilərək x da gəlir girik cəmini tapın. İlk öncə 5'e bölünmə alamətinə baxıq. Bölmüş ədədin 5'e bölünməsi üçün ədədin sonu 0 ya da 5 ile kutarmalıdır. Yəni ədəd bu şəkildə olmalıdır ki, bölmüş ədəd 5'e tam bölünsün. Amma bizdə qeyd olunur ki, bölmüş ədədi 5'e böldükdə qalıqda 4 alınır. Demek ki, sonu 0 yox, 0 üstüne gəl 4, 4 ile bitecek. Sonu 5 ile yox, 5 üstüne gəl 4, 9 ile bitecek. Bilmiş ədədler bu şekilde oldu. Daha sonra baxırıq 4'e bölünmə alamətinə. 4'e bölünmə alamətinə görə biz son 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədədə baxmalıq. Yəni 5Y'e. Biz də tapdıq həmin ədədləri 54 və 59. Biz də isə deyir ki, qalıqda bu ədədi 4'e bölündə qalıqda 3 alınmalıq. 54'ü 4'e böldükdə 13, qalıqda 2 alınır. Yəni biz bu ifadəni götürə bilməyəcəyik, çünki bizdə qalıqda 3 alınmalıdır. 59'u 4'e böldükdə isə 
14 qalıqda 3 alınır. Deməli, verilmiş ədəd bu şəkildə olacaq. Çünki qalıqda 3 alınır. Yəni, ədədimiz bu şəkildədir. Daha sonra ise şartı deyir ki, bu ədəd 9'a tam bölünür. 9'a tam bölünmesi için rəqəmleri cəmi də 9'a bölünmelidir. Yəni, ədədin rəqəmleri cəmini hesablamalıyız. Ədədin rəqəmleri cəmi 15 üstüge x oldu. Biz burada x'a 1 verdik de 16 alınır, alınır. 2 verdik de 17 olur, olmur. 3 verdik de 18 olur, yəni alınır. Demek ki, x'ın 3 kıymetini götürə bilirik. Biz x'ı 3 tapdıq. Y isə sonucu rəqəmi 9 tapmışdıq. Bizdə isə bunların cəmini istəyir. Yəni 3 üstəgəl 9 edir 12. Yəni C variantı. Baxırıq sualı 64-dən. Aşağıdakı ədədlərdən hansı verilmiş cədvələ uyğundur? Cədvələ əsasən verilmiş ədəd 3-ə e və 4-ə bölünməli, 5-ə e və 9-a bölünməməlidir. İlk öncə 3-ə e bölünmə əlamətinə baxırıq. Ədədin 3-ə e bölünməsi üçün verilmiş ədədlərin rəqəmləri cəmi 3-ə e bölünməlidir. Birinci ədədin rəqəmləri cəmi 7-dir. 7 3-ə e bölünür, amma bizdə şərtə əsasən 3-ə e bölünməli idi. Ona görə A variantını silirik. B variantında rəqəmləri cəmi 10 elir. 10 3-ə e bölünür. Ona görə B variantını silirik. C variant edir 14. 14 3-ə e bölünür. Ona görə C variantını silirik. Baxırıq D variantına. Edir 15. 15 3-ə e bölünür. Y variantına baxırıq edir 20. 20 3-ə e bölünür. Burada alındı D variantı. Baxırıq sual 65-ə. -ə. Ədədi 18-ə böldükdə qalıqda 12 alınır. Bu ədəd aşağıdakılardan hansına qalıqsız bölünür? Gir verik. Ədədi bilmirik. 18-ə bölüb natomik qismətə demir, qalıqda isə 12 alınır. Natomik qismətə bilmirik ki, x ilə işarə edirik. Onda bölünəni tapmaq üçün böləni, yəni 18-i natomik qismətə vurub, üzərinə qalı, yəni 12-ni gələcək. Deməli verilmiş ədəd bu şəkildədir. Bizdə isə deyir ki, bu ədəd aşağıdakılardan hansına qalıqsız bölünür? Gir verik. 2-yə bölünürmü? 18-də 2-yə bölünür, 12-də 2-yə bölünür. Deməli birincini götürürük. İkinciyə baxırıq. 3 18-də 3-ə e bölünür, 12-də 3-ə e bölünür. Deməli 2-ni də götürürük. 4-də baxırıq. 18 4-ə e bölünür, amma 12 4-ə e bölünür. İkisində yalnız 1 4-ə e bölünür deyə bunu götürmürük. Baxırıq 5-ə. 18 də 12 də 5-ə e bölünür. Ona görə bunu götürmürük. 6. 18 də 6-ya e bölünür, 12 də 6-ya e bölünür. Deməli 6-nı götürürük. Burada 1-ci, 2-ci və 5-ci alınır. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 66-ya. 38 ile 118 arasında 3'e kalıksız bölünen neşe tam ədəd var. 38'dan büyük 3'e tam bölünen 39, 118'dan küçük 3'e tam bölünen ise 117 idi. Demek ki aralığımız bu şekilde olacak. Bizdə isə 3'e kalıksız bölünenlerin sayını istedir. Kapalı möhtərzi olduqda ilk önce büyükdən küçük çıxıb 3'e bölündüyünə görə 3'e bölürük. Kapalı möhtərzi olduğuna görə üzerinden bir gəlir. Bu isə edir. 78 bölünsün 3, üstə gəl 1. 78'i 3'e böldükdə 26, üzerine de 1 geldikdə isə 27 edir. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 67. Küzdən böyük olmayan və 3'e bölünən bütün 3 rəqəmli natural ədədlərin sayını tap. Fikir verir ki, bizdə qeyd olunur ki, küzdən böyük deyil və 3 rəqəmli natural ədəd. Deməli, biz ən kiçik 3'e bölünən 3 rəqəmli natural ədəd tapmalıq. 3'e bölünen en küçük 3 rəqəmli ədəd 102'dir. 200'e kadar küzdən büyük olmayan ədədler dediyinə görə baxırıq. 200'dən küçük 3'e bölünen en büyük 3 rəqəmli ədəd 198'dir. Deməli, aralığımız oldu 102 ile 198 arası. Bizdə isə qeyd olunur ki, bu aralıqda 3'e bölünen natural ədədler sayını tapıq. Biz isə dedik ki, qapalı möhtərzədə 198'dən, yəni böyükdən küçük çıxıb, Hansı ədədə bölmək lazımdırsa, yəni burada 3 dedi 3'e bölürük və üzərinə 1 gəlirik. Bu isə deyir, 96 bölünsün 3, üstə gəl 1, yəni 32 üstə gəl 1, 33, yəni B variantı. Baxırıq sual 68'e. Aşağıdakılardan hansı sadə ədəd deyil? Ümumiyyətlə, sadə ədəd nə idi? Yalnız 1'e və özünə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. 13 sadədir, 23 sadədir, 43 sadədir, 53 sadədir, 33 sadə deyil. Çünkü 1 ve özünden başka 3'e ve 11'e bölünür. Yani C variantı. Baxırıq sual 69'a. X 13'den büyük beraber 25'den küçüktür. Bu intervalda, yarım intervalda neçə sadi ədəd var deyil. 13 ve 25 arasındaki sadi ədədler kapalı mötörüz olduğuna göre 13, 17, 
19, 23'dür. Sayı isə 4 ədəddir. Yəni, A variantıdır. Baxırıq sual 70-ə. Hansı hasil mürəkkəb ədədin sadə vurğularına ayrılışıdır? Şərtdə qeyd olunur ki, sadə vurğularına ayrılış. Onda verilmiş bütün variantlardakı ədədlər sadə olmalıdır. Baxırıq A variantında 9 mürəkkəb götürməyəcək. B variantında 10 mürəkkəbdir. C variantında 6 mürəkkəbdir. D variantında 4 mürəkkəb. Yalnız Y variantında verilmiş bütün ədədlər sadədir. Testimiz bitti.